లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికన్నా ముందు మీరు పొందడం కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజ్ ఎలా కుట్టాలో మీకు చూపిస్తాను ముందుగా మనకి అసలు అన్ని పార్ట్స్ వచ్చినాయో లేవో చూసుకోవాలి ఇది హ్యాండ్స్ అనమాట ఇది ఇది హ్యాండ్స్ ఇదేమో లైనింగ్ ఇదేమో ఒరిజినల్ ఇది ఆ తర్వాత ఇది మనకి బ్యాక్ పార్ట్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ ఇదేమో ఒరిజినల్ ఈ ప్రింట్స్ కట్ ముక్కలు ఈ రెండు ఇదొకటి ఇది ఇదొకటి ప్రింట్స్ కట్ ముక్కలు మనం ముందుగా హ్యాండ్స్ రెడీ చేసుకుందాం సేపు ముందుగా ఇది ఒరిజినల్ ఇది ఒరిజినల్ రైట్ రాంగ్ చూసుకోవాలి ఇది రై ఇది రాంగ్ చేసిన తర్వాత దాని లైనింగ్ ఇలా తీసుకుని లైనింగ్ ఇలా తీసుకుని ఇలా మన లైనింగ్ క్లా ఒరిజినల్ క్లాత్ కింద పెట్టుకుని ఇలా లైనింగ్ క్లాత్ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుని సమానంగా సరిపోయింది ఏమో సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకున్న తర్వాత ఇలా చూసుకుని నిదానంగా ఇలా కుట్టుకోవాలి ముందుగా హ్యాండ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి ముందుగా లైనింగ్గా ముందు లైన్గా కుట్టుకుంటాం అనుకో మనకి వంకరగా లేకపోతే సమానంగా పట్టుకో రెండు పాటలు సమానంగా పట్టుకుంటాం వల్ల మనకి కుడతాయికి కానీ రెండు క్లాత్లు సమానంగా ఉంటాయి ఒకటి లూజ్గా టైట్గా రాకకుండా రెండు క్లాత్లు సమానంగా ఉండటం వల్ల మనకి తర్వాత జాకెట్ వాష్ చేసిన తర్వాత చాలామంది ముడతలు వచ్చేస్తుంది అని అంటారు ఏంది ఎందుకంటే మనకి లైనింగ్ అంటించుకునేది ఎప్పుడే ఉంది రెండు సమానంగా తీసుకుంటే ముడతలు ఏమి రావు రెండు ఒరిజినల్ క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ సమానంగా తీసుకోవాలి ఎక్కడ లూజ్ లేకోకుండా ఇప్పుడు హ్యాండ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఎగస్ట్రా ఉంది ఖర్చు ఇది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఎగస్ట్రా ఎందుకు పెడతామంటే మనకి రెండు పార్ట్స్ అది తీసుకునేది ఎప్పుడు ఏదైనా కొంచెం తేడా వచ్చి సమానంగా కట్ చేసుకుంటే తేడా అవుతుంది అందుకే మనం ఒరిజినల్ క్లాత్ ఎగస్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ దాకా ఎగస్ట్రా పెట్టుకుంటే మనకి లైనింగ్ అతికి చేసిన తర్వాత ఇలా వేస్ట్ తీసి చేయాలి మనకి సమానంగా రెండు క్లాత్ సమానంగా వస్తుంది అనమాట ఇది రెండు క్లాత్ ఇలా అది పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది కూడా కొద్దిగా లైన్గా తీసేసుకోవాలి వంకరగా లేకపోకుండా తీసేసుకుని మనం మళ్ళీ తర్వాత మనం అన్నీ ఎక్కడ కొట్టాలో కాటు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఈ కాటు ఏంటంటే మనం ఎక్కడ కొట్టాలనే కాడికి ఇది ఇప్పుడు ఒక హ్యాండ్ అది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు రెండో హ్యాండ్ ఇది ఇది మళ్ళీ ప్రతి క్లాత్ కూడా మనం అడు ఒరిజినల్ క్లాత్ అడుగుని పెట్టుకుని మన లైనింగ్ క్లాత్ పైన పెట్టుకోవాలి పెట్టుకునేది ఎప్పుడు మనకి రెండు పార్ట్లు ఎక్కడ కూడా జాయింట్లు ఏం పడకోకుండా సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ సమానంగా ఇది రెండో హ్యాండ్ అనమాట ఇందాడ హ్యాండ్ కుట్టాం ఇది రెండో ఇలా కుట్టుకుంటూ ఉండాలి నిదానంగా రెండు పాటలు సర్దుకుంటా ఎక్కడ కూడా ముడుతు రాకోకుండా నిదానంగా మనం లైనింగ్ ఎత్తించుకునేటప్పుడు నిదానంగా ఎత్తించుకోవాలి స్పీడ్ స్పీడ్గా ఎత్తించుకుంటే ముడతలు వచ్చేస్తాయి మనం లైనింగ్ ఎత్తించుకునేప్పుడు చక్కగా నిదానం మిషన్ కూడా నిదానంగా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి సమానంగా మనం స్పీడ్ స్పీడ్గా ఎత్తించేస్తే ముడతలు ముడతలుగా ఉంటాయి అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా లైనింగ్ ఎత్తించేప్పుడు చక్కగా స్లోగా ఎత్తించుకోవాలి స్లోగా ఎత్తించుకుంటూ ఉంటే మనకి రెండు పాటలు సమానంగా ఉంటాయి మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏ పాటికి ఆ పాటికి అతికించుకోగా లైనింగ్ కట్ చేసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ కట్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకుంటే వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఉండదు ఇలా ఇలా కట్ చేయడం క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే రెండు పాటలు సమానంగా వచ్చినాయి లేవు అని మనకు తెలిసిపోతుంది ఒకసారి లైనింగ్ అతికించుకుని ఇలా వేసి తీసేస్తే రెండు పాటలు సమానంగా ఉన్నాయా లేవా అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది అనమాట అది ఎప్పటికప్పటికి అవ్వంగానే ఇలా ఇలా కాట్లు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనం కుట్టుకుంటా గుర్తులు అనమాట ఇక్కడ గురించి సెంటర్ పాయింట్ ఇదే ఇదే సైడ్ టిచ్ చేయటానికి ఇది కూడా సైడ్ టిచ్ చేయటానికి ఇలా కాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇది అడుగు పాటలు కూడా మనకు సమానంగా ఉంటే ఇలాగే మనం ఎక్కడ కుట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది ఇలా కూడా అడుగున గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇలా ఇది రెండో హ్యాండ్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు అవ్వంగానే ఈ హ్యాండ్ ఈ హ్యాండ్ సమానంగా ఉండే లేవా చూసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుని ఇది ఇలా పెట్టు ఇలా పెట్టుకుని ఇది ఫ్రంట్ భాగం 
మళ్ళీ మనకి ఇదే ఫ్రంట్ భాగం దీనికి ఇలా ఉండాలి సమానంగా రెండు ఫ్రంట్ భాగాలు సమానంగా వచ్చిన లేవు చూసుకోవాలి ఒక్కోసారి రివర్స్ పడతా ఉంటుంది మనకి ఇది ఫ్రంట్ రెండు కలిసింది బ్యాక్ రెండు కలిసింది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ రెడీ అయ్యింది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ రెడీ కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ రెడీ చేసుకుని బ్యాక్ పార్ట్ హ్యాండ్స్ రెడీ అయింది దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మన బ్యాక్ పార్ట్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ ఇది బ్యాక్ తీసుకుని ముందు మనకి తిరగబడి ఇది రైట్ అనగా చూసుకోవాలి ఇది రైట్ రైట్ అనగా ఇది ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ వేపుని టీసీ వేసుకుని మనం ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ వేపుని లైన్ పేర్చుకోవాలి ఇలా లైన్ బ్యాక్ అనమాట ఏ పాటు కుట్టినా కూడా సమానంగా సర్దుకోవాలన్నమాట సరిపోతుందో లేదా అని సమానంగా సర్దుకోవాలి చదివిన తర్వాత బ్యాక్ పాటుకు వచ్చేసేపాటికి మనం పైన నెక్క నుంచి అతికించుకోవాలి అడుగు పాటు నుంచి అతికించుకోవాలి పై నుంచి అతికించుకోవాలి పై నుంచి నెక్క కాడి నుంచి లైనింగ్ అతికించుకోవాలి నెక్క రౌండ్ కాడి నుంచి ఇంటికే అంటే నడుగు నెక్క కాడి నుంచి అతికించుకోవాలి మనం లైనింగ్ అతికించే లోపు నెక్క సాగిపోద్ది అనమాట మన కటింగ్ సాగిపోయి మళ్ళీ షాలర్లు జారిపోవటం అవన్నీ ఉంటుంది అందుకని ముందు నెక్ రౌండ్ అతికిచ్చేసుకుంటే మనకి అది సాగదు ఇక సమానంగా ఎప్పుడు కూడా ఇది లైనింగు ఇలా రౌండ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఒరిజినల్ కట్ చేసుకోకూడదు ఒరిజినల్ ఇలాగే సమానంగా ఉండాలి ఆ తర్వాత లైనింగ్ అతికించుకున్న తర్వాత ఈ రౌండ్ తీసుకోవాలి బ్యాక్ రౌండ్ నెక్ రౌండ్ ఇలా మనం రౌండ్ అతికిచ్చేసుకున్నాం ఇలా రౌండ్ వేసిన తర్వాత అసలు ఈ రౌండ్ సంక హ్యాండ్ సంక రౌండ్ వైపు కూడా మనం ఎక్కడ సాగిపోకోకుండా శుభ్రం ఎక్కడ దగ్గర ఎక్కి సరిపెడతా కూర్చోబెట్టుకోవాలి మూడు లేకపోతే మెల్లు వచ్చేస్తాను మెల్లుగా వచ్చేసి మనం లైనింగ్ అతికించుకున్నప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత మనకి మొత్తం కుట్టేసిన తర్వాత కూడా ఈ సైడ్ లాంటి ఏంటో ముడతలు ముడతలుగా ఉంటాయి అందుకని ఎక్కడికి ఎక్కడికి మన నిదానంగా లైనింగు సమానం చూసి చూస్తున్నారుగా ఎక్కడ ముడతలు లేకుండా సమానంగా ఉంటుంది నిదానంగా కుట్టుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే మన స్పీడ్ కుట్టే వరకు ఒకటి సాగిపోతుంది ముందు వెళ్ళిపోతుంది ఒక లాగు సాగిపోయి ఈ రౌండ్ వేపు సంక రౌండ్ వేపును కూడా ఎక్కడికి ఎక్కడ ఎట్ట ఏ పార్ట్ లాగకూడదు ఏ ఎట్ట ఎట్ట లాగకూడదు సమానంగా రౌండ్గా పెట్టుకోవాలి లేదా సంకలు పెద్ద అయిపోయినాయి అంటారు లేకపోతే ఇది బ్యాక్వర్డ్ లైనింగ్ ఎత్తుకు ఇది ఇది లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నాం ముందు రౌండ్ లైనింగ్ కట్ చేసాం కానీ మనం ఒరిజినల్ కట్ చేయకూడదు రౌండ్ మనం లైనింగ్ అతికిచ్చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఒరిజినల్ కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఒరిజినల్ కట్ చేయలేదంటే ముందు మనం ముందే కట్ చేసుకుంటే ఈ రెండు పార్ట్స్ సాగిపోతాయి ఇది కట్ చేసి ఉంది ఇది క ఇది కట్ చేసుకుంటే మనం ఇది ఒరిజినల్ కూడా కట్ చేసుకుంటే దీంతో పాటు సాగిపోద్ది అని ఇప్పుడు లైనింగ్ కట్ చేసుకుంటాం వల్ల మనం ఒరిజినల్ కట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ ప్రకారం మనం టీచ్ కుట్టాము కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఎలా కట్ చేసావో నెక్ అలాగే రౌండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు అది తర్వాత కట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అది ఉపయోగం ఉంది కొంతమంది అది రౌండ్ సరిగ్గా రాలేదండి అని అంటూ ఉంటారు మనకి ఎందుకు రౌండ్గా సరిగ్గా రాలేదంటే మనకి కుట్టుకునే దగ్గర ఈ పక్కన ఇలా లాగుతారు రెండు కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకో సమానంగా వస్తుంది రౌండ్ అది రమాన్ కదా మనకి ఇలా సమానంగా ఎక్కడ సాగిపోలా మనం ఫస్ట్ ఎలా కట్ చేసామో అలాగే వస్తుంది ఓ పక్కన సా ఓ పక్కన రౌండ్ వచ్చింది ఓ పక్కన రౌండ్ రాలేదండి సాగిపోయింది అంటారు ఎందుకు అంటారంటే మనం ముందు కట్ చేసుకుంటాం వల్ల తర్వాత కట్ చేసుకుంటూ వల్ల మనకు అలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఇలా రెండు నెక్కలు సమానంగా వస్తాయి రౌండ్ చూసారుగా రెండు సమానంగా వచ్చింది తీసేసాం ఇది రౌండ్ ఇది తర్వాత తీసాం ఇది రౌండ్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇది బిల్ కట్ చేసుకోవాలి సైడ్ లైడ్ ఎక్కడికి మన లైనింగ్ ప్రకారం కట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళు మన ముందు కట్ చేసుకునేటప్పుడు మన ఆది మె మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం ఇలా కట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి లైనింగు దాని ప్రకారం ఒరిజినల్ కట్ చేసుకుంటాం ఎక్కడ వేస్ట్గా ఉండేది తీసేయటం కదా లైనింగ్ కట్ చేసుకుంటాం సమానంగా కట్ చేసుకుని తీసేసుకుంటూ ఉంటాం ఇలా కట్ చేసుకునేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా వంకల టెంక్ వంక టెంకర్లు లేకపోతే సమానం కట్ చేసుకోవాలి బొత్తులు బొత్తులు కట్ చేసుకోకుండా ఆ లైన్ కట్ చేసుకోవాలి సమానం కట్ చేసుకుంటే వల్ల మనకు కొడతా కూడా నైస్గా ఉంటుంది చూస్తా కూడా బాగుంటుంది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి
ఎప్పటికప్పటికి మనకి రెడీ అవ్వం కానీ ఇలా ఎక్కడి గారికి మనం ఎక్కడికి టిచ్ చేయాలో ఇలా రెడీ చేసుకో ఎక్కడికి ఎక్కడికి ఇలా మన తర్వాత ఇవ్వాము బ్యాక్ డాట్స్కి ఇది ఈ డాట్స్కి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ లైనింగ్ కట్టిచ్చేసాం ఇది వచ్చి దాని మీద పెట్టేసి లైనింగ్ కట్టిచ్చేసాం బ్యాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫ్రిల్స్ కట్టు ఎలా ముక్క అతికిచ్చాలి ఇప్పుడు ఫ్రిల్స్ కట్ ముక్కలు ఫ్రంట్ భాగం అనమాట ఇది ఈ ఫ్రంట్ భాగం మనం ఎప్పుడైనా ఇలా డీస్ ముక్కలు వేసుకుంటూ ఉండాలి మనం డీస్ వేసిందల్లా కూడా రాంగ్ అనమాట రాంగ్ సైడ్ అనమాట ఇలా వేసుకుంది ఆ తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే వేసుకున్నామో ఇలా పెట్టుకోవాలి ప్రతి పార్ట్ కూడా మనం ఇలా ఎప్పటికప్పుడు సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఎక్కడికి ఎక్కడికి ఇలా ఇలా వేసుకుంటాం వల్ల మనం కుట్టుకుంటా ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా సమానంగా పెట్టుకుంటాం వల్ల ఇది ఈ ఫ్రంట్ భాగం ఫ్రంట్ పార్ట్స్ అనమాట ఇది ఇలా సగం ఎందుకంటే ఇలా సగం మొక్క ఎందుకు ఉందంటే ఫ్రిల్స్ కట్టికి ఇలాగే ఉంటుంది చిన్న మొక్క ఉంటుంది కదా సార్ ఇది ఫ్రంట్ భాగం ఇది మెదరమెంట్ ద్వారాగా కట్ చేసిన బ్లౌజ్ ఇది ఇది ఫ్రిల్స్ కట్ మొక్క అనమాట ఇది ఇదేమో ఫ్రంట్ నెక్ ఏం ఫ్రంట్ అయినా బ్యాక్ అయినా ఏదైనా లైనింగ్ సమానంగా అతికించుకోవాలి సమానంగా తీసుకుంటూనే ముందు లైనింగ్ జాకెట్కి ఏ ఇబ్బంది ఉండదో ముడతలు రాదు ఇది ఒక మొక్క అతికిచ్చాం ఒక మొక్క అతికిచ్చాం ఎప్పటికప్పుడు ఇలా అతికిచ్చిన తీసేసుకోవాలి వేస్ట్ అంత ముందే సమానంగా కట్ చేసుకుంటే తర్వాత ఇబ్బంది పడతాము అందుకని కొంచెం ఎగస్ట్రా కట్ చేసుకుంటం వల్ల మనకు కుడతాకి తేలిగ్గా ఉంటుంది అది ఎగస్ట్రా పెట్టి కట్ ఇది ఒరిజినల్ ఎగస్ట్రా పెట్టి కట్ చేసుకుంటాం వల్ల మనకి కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు రెండు సమానంగా కట్ చేసుకుంటే ఇబ్బంది అందుకే ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఒరిజినల్ పాటు ఎగస్ట్రా కట్ చేసుకుని ఫుట్ లైనింగ్ అతికిస్తుంది అది వాళ్ళు తీసేసుకోవాలి ఇది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కట్ ఇంకో మొక్క ఇది అతికిందా పాట అతికించావు ఇది ఇదో పాటు ఇలా సమానంగా పెట్టుకుని తీసుకుంటాం ఇది కూడా ఫ్రంట్ నెక్ ఇది ఇది ఫ్రంట్ 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 భాగం రెండో పార్ట్ ఇది ఫ్రంట్ భాగం ఇది రెండు తీసుకుంటా ఉంటాం సమానంగా అతికించుకుంటే బాగుంది లైనింగ్ అంతా కూడా మనకు ఒకే రకంగా వస్తుంది బ్లౌజ్ మొత్తం ఒకే టైప్లో లైనింగ్ ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడికి ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి తీసేసుకున్నాం వేస్ట్ చూస్తున్నారుగా తీసేస్తున్నారు మొత్తం తీసేసుకుంటాం వల్ల ఇది మన ఫ్రెండ్ రెడీ అయింది ఈ ఫ్రెండ్ ఫ్లీ అనమాట ఈ ఫ్రెండ్ భాగం ఇది ఈ రెండు ఫ్రెండ్ ఇది ఇది ఫ్రెండ్ నెక్ అని ఫ్రెండ్ నెక్ రౌండ్ ఇది ఫ్రెండ్ ఫ్లీ రౌండ్ ఇది ఫ్రెండ్ నెక్ ఇప్పుడు మనం ఈ సైడ్ మొక్కను ఫ్రెండ్స్ కట్ మొక్కని అతికిద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఫ్రెండ్స్ కట్ మొక్క ఇది ఇది దీని అడిగిన ఒరిజినల్ ఇది ఒరిజినల్ ఇప్పుడు కూడా మనం వెంటనే ఎప్పటికప్పటికి ఇలా డీస్ ముక్క వేసుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ డీస్ ముక్క వేసుకోవాలి ఇలా తేడా తేడా పడకోకుండా అటు ఇటు పడకోకుండా ఈ ముక్క పెట్టుకుని ఈ ముక్క ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా ఎక్కడికి ఎక్కడ ఎక్కసారి పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ముక్కకి ఇలా సమానంగా వచ్చిందా లేదా అని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ కుట్టేటప్పుడు చాలా నిదానంగా కుట్టాలి ఎందుకంటే ఈ రౌండ్ కొడకంలో మెల్ట్ రాకోకుండా నిదానంగా ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ రౌండ్ ఉంటుంది మొత్తం ఎక్కువ రౌండ్ ఎక్కడికి ఈ ఫ్రెండ్స్ కట్ మొక్క మనం క్రాస్లో కట్ చేసుకోవాలి ఈ మొక్కని మనం ఈ మొక్కను క్రాస్ కట్ చేసుకోవాలి 
इंच क्रास कर चीज को आंटी मौका नहीं इला इला एक्शन ना हमारे सागर ना हमारे इला इला क्रास कर चीज को आंटी मौका कंपल्स है क्या ये मौका नहीं लिया इसको वालों ये पूरा मौका जो माने वांटी चीज इसको गाने कर चीज इसको आंटी इला चीज को आंटी पूरा भी कर चीज इसको चीज इसको गाने फिर वो काट बिट कर लीजिए साइड में कुट सक कुड़ा साकन मार फिर वो मुक्का थी उसको फिर रंडो मुक्का थी उसको दिगोड़ अंते मतलब ये वाला रंग से डीसी उसको डांगा ये दी लग डीसी अपने मार ये दिगोड़ अलग अलग बिट कर लो बिट कुन्नी समान अंगा बेर्स कुन्नी लगान अंगा ये राउंड सक्का को तलेदान अंगा इसके � Irau ni, ini dia keras mukam. Rondo, mana kau jenis alat keras ye, lining itu keras kelat yang mana. Rondo keras kelat itu alat kerja. Sebenarnya rondo samaan angga sahiti yang mana. Antega ni, wo ni lu wo rata meh ikut. Rondo keras untuk mana, rondo parts, hilah. Rondo sahiti yang mana, rondo. Mana ye matron, wo keras ye sebab ni lu wes na, mana wakap parte sahiti, rondo parte sahiti. Mana rondo parte sahiti alat ni, rondo keras ye sekolah yang mana. ये सागुड़ का क्रासेस कौन-कौन माल लेने टाइम पे ये अदर आ शेप पर ये नीट का वस्तु दन मारा शेप चारा रखा हो खाना बाउंड दम इलाकी से अगर पहले दानी कोड़ा ये माल कोड़ा साइड गुर्ती बिट का वाली इलाकी ये 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 रही पहले पे ये फिनिश कट मुक्कलो ये दो साइड मुक्का ये दो साइड मुक्का ये रंडु ये रंडु फिनिश कट Puru mana ke? Mana lining matto? Ati kicir, yata chess kuna. Puru, puru mana yata chess kuna kata? Upuri yanni ala kalapali. Yala ati kicir sal, dey dey ni ati kicir sali. Puru esodam. Upuru mana ke? Ini am front part. Ini front part ke? Ini front skirt muka ala ati kicir kawal ente. Mana? Ini ala pet kawal. Ini daripun pet kuni. Ini mana ke? Ini round dan mana? Ini round lo? Ini round lo? Ini muk set set yel mana? Ini muk lo? Ini muk ala set set kawal ente. मानो साक्षी का ये पार्ट नारियों बैठ कुन्ही नहीं ला लगा नंगा लगा नंगा फादर कच्चतो फादर कच्चतो लगा नंगा राउंड का चिपको वाला मार्टिन का राउंड चिपता रण्ड पार्ट लो सामान अंग उन्हें ले वजूस कुन्ही Jangan orang orang sih pun tak undar. Lepas pun tak undar, orang itu lagi mana? Lepas itu siapa? Mana orang kute esok ni orang kerawat a? Kita susu kawal mana? Sarpe ini dah leda, ini dah susu kawal. Sarpe ini, aku double kute esok kawal aku. Kita double kute esok susu kawal. Orang kute esok ni orang susu kute, mana kereta kawal cina leda? Apa tu? Mana kereta kawal cina ni? Orang dah kute esok kawal dia kita kawal. Kutis kan darah mata mana? Ia mukkelah mana? Nak sah payah di pukul ni? Ia lagi skor awal. Kurang mana ke? Influence kat mukka? Ia tak kicau, dia tak kicau. Ia mukka, ia part. Kurang kau mukka tu kan? Kurang ini, ini pun, ini mukka dia tak kicau. Ia lagi kicau ini. Ia mukka, ronda mukka. Mari kita pasang ini mukka yang di bawah ni. मैं ये मुख्य इन बैठूँ इनका होना लाख मेरा आना का राउंड जिप कॉल राउंड जिप मेरे पर सरिपे इन दले दोनों क्लास तो सरिपे अपने ले हुआ सूस की बेहाल हम सुधर अब वन पादन कर स्पेस पर नहीं मेरा आना इनका कॉल लाख राउंड जिप कॉल है लाराउंड का राउंड का जिप कुंते राउंड शेप ऑस्टिन मारता � Kalau kute ini yang susu ni, bagus juga untuk rendah kute esok awal. Rendah kute. Kalau rendah kute esok ni. Muka yang atas kita terbata, mana yang jenis terbata, ila 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 war lagi jenis kawal, mana ini war lagi entis jenis kawal ente, mana ke ini dua part satu kita yang ada darah lucu asli, antikan war lagi unte, ila war lagi jenis kunte, mana ke ila war lagi jenis kawal mana, ila jenis kunte kawal mana darah lalu, entik ente darah lalu lucu asli, muka giant orang terkata kerana ini, ini sendiri sendiri terbata, war lagi jenis kunte ila jenis kawal mana, ila, ini korang jenis kunte, dua part jenis kunte war lagi, ini jenis kawal.
ఇలా కరెక్ట్గా వచ్చినాయి లేవో ఒకసారి పైకి తిరగేసుకుని ఇలా సమానంగా గీసుకుని ఖర్చుని మనం ఇది ఈ ఖర్చుని ఇటు కాకుండా ఇటు పెట్టుకోవాలి ఇటు బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ మొక్కే పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి మనం ఉక్సులు పట్టీలు వేసుకుందాం ఉక్సులు పట్టీలు ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్స్ కట్ మొక్క జాయింట్ అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రింట్ ఈ ప్రింట్ పాటలకి ఉక్స్ పట్టీలు ఎలా కట్టుకోవాలి ఇలా క్లాత్ తీసుకుని మనకి ఎంత కావాలో అంత దీనికి ఏంటంటే మన కాజాలు వేసే పట్టీకి కొంచెం మందంగా ఉండాలి కొంచెం స్టిప్గా ఉండాలి అప్పుడు దాని రెండు పొరలు వేసుకోవాలి రెండు పొరలు వేసుకుని ఇలా పెట్టుకుని పెట్టుకుని అడుగు పాటు పెట్టుకుని ఈ మొక్కని అడుగులు పెట్టుకోవాలి పై పాటు పైకి పెట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టుకుంటా ఉన్నారు వన్ కాదం ఖచ్చితంగా తర్వాత ఇది ఇలా పై నుంచి ఇలా తిప్పుకోవాలి ఇలా ఈ మొక్కను ఇది కాజాలు వేసే పట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒక వన్ ఇంచ్ పట్టి కట్టుకోవాలి అలా వన్ ఇంచ్ వెయిట్ కట్టుకోవాలి ఇలా పట్టి కట్టి కుట్టుకోవాలి ఇలా మన ఇది ఇది ఏమో కాజాలు వేసే పట్టి అనమాట కాజాలు వేసే పట్టి ఎగస్ట్రా ఉండాలి ఒక అంగులో మనం బెయిట్ వేపు కట్టుకోవాలి ఎగస్ట్రా అయిన తర్వాత మనం ఇలా ఎగస్ట్రా ఉండే తీసుకోవాలి ఇలా కుట్టేసుకుని ఎగస్ట్రా ఉండే తీసుకోవాలి ఒక టైం ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఇది ఏమో కాజాలు బట్టి ఇప్పుడు ఇది వేసేదేమో ఉక్సులు బట్టి అనమాట ఇలా మనకి ఎంత సైజు కావాలంత సైజు ఇలా దూరం పెట్టి కుట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఈ పాట పెట్టుకుని ఇలా పెట్టుకోవాలి కుట్టేసుకుంటా ఉన్నాను ఇలా వాళ్ళ ఖర్చు పెట్టుకుని కుట్టేసుకుంటాం మరి దీన్ని ఏంటంటే ఇది మనకి ఇది ఎగస్ట్రా పెరిగే మొక్క కాదు ఇలా లోపలికి లోపలికి వెళ్ళిపోయే మొక్క అన్నమాట దీని తర్వాత దీన్ని లా ఇట్ట పెట్టుకోవాలి దీన్ని సమానంగా పెట్టుకోవాలి సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఇలా సమానంగా పెట్టుకుని ఇలా గీసుకుని అలా కుట్టేసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత మనం ఈ ఉక్సులు పట్టి కాదలు పట్టి సమానంగా ఉండయో లేవో చూసుకోవాలి ఇలా ఈ రెండు పట్టీలు కింద నుంచి పై దాకా మనకు రెండు పట్టీలు సమానంగా ఉండయో లేవో చూసుకోవాలి చూసిన రెండు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సమానంగా ఉన్నాయి ఎగురు దిగురు రాకపోకుండా సమానంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఏంటి ఫ్రంట్ పాటలు ఉక్సులు పట్టీలు ఈ మొక్కలు అన్నీ సెట్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ పాటని బ్యాక్ బ్యాక్ పాట మీద ఎత్తించుకోవాలి అతికేది ఇది బ్యాక్ పాట ముందు బ్యాక్ని వేసుకునేది ఎప్పుడు ముందు బ్యాక్ పాట్ వేసుకునేది ఎప్పుడు ఇలా డాట్స్ వేసుకోవాలి ఈ బ్యాక్ డాట్స్ అనమాట ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎలా అడుపుతో డాట్స్ వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు అంగుళాలు బారుతో వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎలా అడుపు ఒక నాలుగు అంగుళాలు బారు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ ముక్క వేయాలి కదా దీనికి ముక్క కాదు దీనికి దీనికి బ్యాక్ కూడా పైపింగ్ వేయాలి పైపింగ్ వేయాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ డాట్స్ వేసిన తర్వాత దీని మీద ఫ్రంట్ స్పాట్ పెట్టి ఇలా ఫ్రంట్లో పెట్టుకుని ఫ్రంట్ టేప్కి కొంచెం ఎక్కువ కట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు బుజాలు జరగకుండా ఫ్రంట్ టేప్ కొంచెం ఇలా ముందు కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టిన తర్వాత మనం ఇలా చూడంగానే ఇలా చూడంగానే మనకి ఫ్రంట్ టేప్ కొంచెం డౌన్గా ఉండాలి అనమాట ఇలా డౌన్గా ఉండాలి లేకపోయినప్పుడు కొంచెం డౌన్ చేసుకోవాలి మనకు డౌన్ అనిపించకపోతే ఫ్రంట్ టేప్ కొంచెం డౌన్గా పెట్టుకోవాలి 
డౌన్ చేయ పెట్టుకుంటే వాళ్ళ ఫ్రంట్ పట్టుకుని ఉంటుంది అనమాట ఫ్రంట్ నెక్ జారకోకుండా ఇక్కడికి ఇక్కడికి కొంచెం లోపలికి డౌన్ ఉండాలి అనమాట ఇది ఇలా ఈ పాట కూడా ఎంత ఇలా కొంచెం డౌన్ చేసుకోవాలి డౌన్ చేసుకుంటే వల్ల మేడ ఏంటంటే బుజాలు అవి జారిపోకోకుండా మనం పట్టుకుని ఉంటుంది అనమాట జాకి బుజం మీద పట్టుకుని ఉంటుంది మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ జాకెట్కి మనం పైపింగ్ వేయాలి పైపింగ్ అంటే థ్రెడ్ పైపింగ్ వేయాలి దీంట్లో తాడు పెట్టేసి పైపింగ్ వేయాలి దీనికి అది పైపింగ్ ఎక్కడ వేయాలి మనం ఫ్రంట్ నెక్కి వేయాలి బ్యాక్ నడానికి ఒకటి వేయాలి హ్యాండ్స్కి ఒకటి పైపింగ్ వేయాలి మొత్తం పైపింగ్ వేద్దాం పైపింగ్ వేద్దాం పైపింగ్ వేద్దాం 